La platja de Gandia va acollir la vesprada nit del dissabte 8 de juny la dotzena edició de la seva 10K nocturna Memorial Toni Herreros. Estem en la segona prova del circuit de carreres populars de la Diputació de València. L'expectació era màxima en la que ja fa anys és la carrera més multitudinària del calendari i també la més festiva. Els prolegòmens a Gandia van ser els més animats que recordem en el circuit. Les fotos i l'escalfament es van fer a ritme dels clàssics que sonaven en l'espectacular disco mòbil que enguany l'organització havia instal·lat a la plaça del Club Nàutic. Ningú volia perdre l'oportunitat d'immortalitzar la seva presència en la deuca nocturna de la platja de Gandia. Fotos i més fotos. Quasi 3.000 participants s'havien inscrit, sumat als acompanyants i als turistes ocasionals, es regalaven aquest aspecte uns minuts abans de la carrera. Multitudinària va ser també la foto del Never Stop Running. Així tenim també els del Paterna Runners i els Almi Running de Cullera. A veure si amb tanta foto sense oblida escalfar. Vinga, una més. Cada vegada més núvols. Carlos contentíssim amb la seva companya. I és del Club d'Aletisme Ribarroja, també. Últims consells. Les sabatilles sempre ben ajustades. I a concentrar-se amb la carrera, que l'espectacle està a punt de començar. Caminant tranquil·lament s'apropen els participants a la línia d'eixida. El rellotge està a zero. I ens apropem al moment més important. Les autoritats posen abans a l'eixida amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, al front. Una foto més i comencem. Preparados i comença la 10K nocturna de Gallia. La decimosegona edició de la 10K más especial de tot... Mediterrània de la fúmiga i la pólvora valenciana amenixen els primers metres de la carrera. Bueno, tenemos un de los mejores escenarios de España para poder correr, ha salido una singularidad a la cursa y además eh, está más que consolidada, porque esta de UK eh, tiene más de un miler de participantes más que la edición de la Impasat, el crecimiento es exponencial y eso es gracias al atractivo que ofrece la Plaza de Gandía, al complemento que para el turismo es la práctica del esporte en un lloc eh, sensacional como este, ya como la ciudadanía de así, pero sobre todo también de fora, responde a la invitación de la ciudad a correrla. I el que més ganes tenia de córrer va ser Jesús Ángel Olmos, del Vicky Fuig, que va aixir com un autèntic míssil en el primer quilòmetre de carrera. Luis Agustín Escritxe i en segon pla Abdelmajid Elisov eren els que tractaven d'aixir del grup per a no regalar massa distància al primer classificat. Estem en el quilòmetre 1 de carrera. Gran part del recorregut de la prova transcorre pel passeig marítim de la platja de Gandia. Un circuit amb moltes rectes i molt ràpid, encara que el dissabte 8 de juny el vent d'una tempesta que s'apropava des de l'interior posava en risc el ritme dels participants. Escritxe i Elisuf ja estan clarament decidits a capturar a Jesús Ángel Olmos, que continua venint aquests moments encara en primera posició de la carrera. Aproximadament al quilòmetre 3, la prova tornava a passar per la línia d'eixida. En aquest moment estava ja a punt de conformar-se un triplet capdavanter. Darrere venia un nombrós grup perseguidor amb molts dels notables de l'atletisme popular valencià. Novament els atletes havien de passar pel passeig marítim en direcció nord i com s'observa a les imatges, el vent havia pujat notablement la seva intensitat. La tempesta s'apropava perillosament a la platja de Gandia. Tractant-se d'una participació tan nombrosa com és el cas de la deuca nocturna memorial Toni Herreros, es necessiten molts minuts per veure passar a tots els corredors i corredores. L'estampa sempre resulta atractiva de veure. Cadascú al ritme que li marca la seva estratègia i també les forces que en aquests moments, amb quasi un terç de la distància consumida, començaven ja a faltar. Quedava menys, però quedava molt, i sempre amb la incertesa de com anava a comportar-se la meteorologia. El públic participava també de la festa, animant o directament saludant. En el capdavant de la carrera ja estava totalment definit el triplet que anava a jugar-se la victòria. No tan clares estaven les altres classificacions. Molts grups compactes a bon ritme i enmig d'un d'ells trobem a Maria Fuentes Olcina, que encapçalava la carrera femenina. En segona posició, a no molta distància, venia Elia Fuentes. La carrera començava a estirar-se. I com és habitual, 
entre les millors dones trobem a Geles Jimeno. No només el seu ritme, també la imatge que transmetia Maria Fuentes era la d'una ferma candidata a obtindre la victòria. El vent cada vegada bufava més fort i obligava els participants a amagar-se formant trenets. Ningú volia regalar energies. A no ser que anara sobrat de forces, com és el cas d'Abdelmajit Elisuf, que havia despegat a Luis Agustín Escritxe, en aquests moments, segon classificat. I també a Jesús Ángel Olmos, que pagava l'esforç dels tres primers quilòmetres. Estem al final de la platja, i encara que en aquesta part el recorregut està protegit d'edificis, les inclemències meteorològiques dificultaven molt el ritme dels participants. Maria Fuentes es protegia amb el seu company del Club Eletisme Benidorm, i Elia Fuentes tractava de fer el mateix amb els aldetes amb els que compartia carrera. En aquests moments, Li Hu Nguyen ja venia en tercera posició de la prova. El recorregut ens havia dut fins a l'extrem nord de la platja de Gandia, i des d'allà entrarien en una de les rectes de meta més llargues del món, quasi 3 quilòmetres fins a la línia de meta. Una distància que pot fer-se molt llarga si no han sabut administrar-se bé les energies o que pot ser ideal per aconseguir una bona marca si s'han jugat bé les cartes. A favor que el vent espentava els participants en aquesta recta final de meta. Es tractava ja només de donar-ho tot fins al final. Mirar al front, deixar-se portar per l'ambientació especial que regala aquesta carrera. Ara sí, el desenllaç de la carrera estava molt a prop. Patir i disfrutar. Les dues coses són complementàries a la deuca nocturna de la platja de Gandia. Arribem al moment del desenllaç final. Primer classificat, Abdelmajid Elisou. Abdelmajid Elisou, ganador de la... La carrera estava bé, ha recorregut bé, però el que poc li molesta és l'aire. Hi havia molt aire i no passa res. Ha estat bé. Segon classificat, Luis Agustín Escritxe. Eh, la verdad que no se ha hecho mucho aire, si no llega a ser por el aire yo creo que hemos bajado de, de 30 minutos. El ambiente un año más espectacular y, y bueno, el año que viene, si Dios quiere, otra vez estaremos aquí. En tercera posición arribaba Jesús Ángel Olmos, Roberto Martín y Miguel Ángel Barzola. Foren el següent en crear la línea de meta. Mark Tanner entraba en tres primeros clasificats. Y así veiem a Octavio Sánchez, del Serrano. En tres destacats, com sempre, també el seu company d'equip, Luis Félix Martínez. Són els noms propis de la carrera, en tres que situem també a l'il·lustre Ixame Taismi. I poc després veiem arribar a Maria Fuentes, guanyadora de la classificació femenina. Bueno, una carrera molt, molt animada, la veritat que molta animació, eh, molt bona, la veritat que, que molt bé. En segona posició de les dones, Elia Fuentes. Bueno, la veritat és que aquesta carrera ja l'havia fet alguna vegada més, però avui especialment s'ha fet dura perquè ha fet molt de vent, has començat a dispersar un poc, però sobretot per el vent, s'ha fet molt dura. I el tercer lloc va ser per a l'atleta del capó, Huen Guyen Li. La veritat que ha ido bastant bé, ha fet molt aire, hi havia un tram que era un infern, però bé, hem vingut a disfrutar i la veritat que Gandia sempre és per a disfrutar-la i per a venir a córrer-la aquí. Aquesta ja és la 12a edició de la Deuca Nocturna a Platja de Gandia i a més en memòria de la Toni Herreros, un emblema del nostre club, el Club Valetisme de Forteica i també per a l'Atletisme de Gandia i de la Comunitat Valenciana. Un any més, un espectacle encantadíssim en la bona rebuda que ha tingut, moltíssims participants, més de 1.000 participants més que l'any passat, així que molt contents. La veritat és que sent la segona carrera del circuit de Carres Populars de Diputació de València, Tenia moltes ganes, és una 25 edició i crec que la gent l'ha rebut amb moltes ganes i esperant la de gran dia com sempre. La carrera ha sigut divertida perquè el tiempo li ha dado un aliciente, un trozo con el aire en contra i l'altre con el aire a favor, si llueve, si no llueve, viento, ha sigut divertida. La carrera m'ha gustat molt, feia una mica de calor, però bé, fer-la així en el passeo de la platja molt gust, una mica de vent, però l'hem disfrutat molt. La carrera està molt bé, l'únic és que avui el temps no ha acompanyat del tot, ens ha fet aire, ha començat a ploure i a voltes el vent el tirava l'arena a la cara, però tot el de més superbé. La carrera és espectacular, a més, les fetxes que cau, la gent que ve, l'ambient i tot, és un espectacle, a més, a nivell del mar, així que sense queixes. La veritat que ha ido molt bé, millor del que m'esperava, 
ha hecho un día un poco malo, pero a pesar de todo eso hemos corrido juntos y muy bien, muy ligera, muy rápida, muy guay. Hombre, Gandía nunca defrauda, es un circuito súper rápido. Eh, todos los años que vienes lo normal es intentar eh, venir a bajar tu mejor marca personal y, y bueno, el ambiente que hay en el paseo es brutal, sobre todo a la llegada a la meta. El problema ha sido un poquito el tenso, pero la verdad que es muy rápida y muy contenta de haber venido. La verdad que está muy bien, sí que es de ver es que el clima no ha sido el mes adecuado, pero o sea, está fresco y ya está muy bien, sí. Súper bien. Solo es que el aire vos pues, habrá tú un poco en el sac, pero todo es no súper bien. Fenomenal, increíble, súper animado. Animamos todos el de rato. Una y mes la deuca nocturna de Gandía va a comprar toches cupones para convertirse en la mejor carrera del circuito de la Dipu. Y eso, que no ha fet mes que comenzar. En cara queden 10 pruebas per disputar y muchas emociones per viure. El disapte 22 de junio tornaremos a quedar. Será amb una alta deuca. En este caso, la deuca Godella Nicoboco. Pero eso ya será una otra historia.